अनिल जी हाय गुड मॉर्निंग थोड़ा सा मूड बिगड़ रहा है ये नॉर्थ कोरिया का इशू अब वापस फोर फ्रंट पे आता हुआ क्या लग रहा है डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे थे और अब मूड क्या है चाल कैसी रहेगी बाजार की मेरी रणनीति क्या हो देखिए आशीष डेटा में तो 9,800 पर बहुत मजबूत सपोर्ट है एक्सपायरी के पहले तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा खराब होने चाहिए लेकिन फिर भी भारतीय बाजार खुलने तक होंगकोंग और एशिया के दूसरे बाजार किस तरह से ट्रेड कर, करते हैं वो देखना जरूरी है खास तौर से दो तीन दिनों में होंगकोंग के बाजार में काफी तेजी हो चुकी है तो वहाँ रिएक्शन कैसा होता है वो देख लेना चाहिए तो मेरा ये मानना है की बाजार थोड़ा सा करेक्शन तो दिखाई सकते हैं इस खबर के दम पर और कैप से अगर नीचे खुलते हैं तो नौ के आसपास एक मौका बन सकता है अनलेस की दुनिया भर के बाजार को एक परसेंट से ज्यादा कमजोर ना दिखे आपको तब तो ठीक है एक परसेंट से ज्यादा की कमजोरी हो तो फिर थोड़ा समय एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो मुझे लगता है या तो 9850 को स्टॉक को समझा जाए या फिर 9850 के आसपास या इसके नीचे खरीदारी की जाए और 9800 को स्टॉक लॉस मान लिया जाए नीति पर ऊपर स्तर पर फिर से नौ हजार और नौ हजार आज ही फिर से निर्णायक लेवल का ही काम करेगा जिस तरह के पोजिशन कल वहाँ पर फुट और कॉल दोनों ही ऑप्शन में बनी है ऊपर स्तर पर वही नौ हजार नौ सौ पच्चीस कल हम जाकर अटके थे तो पहला टारगेट तो वहीं पर बनता है उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का रुझान बनता है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है चौबीस हजार दो सौ चौबीस हजार चार सौ ये रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी थोड़ा वक्त बिठाने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर स्टॉक को लगाकर अगर बहुत कैप से खुले तो चौबीस हजार दो सौ के आसपास खरीदारी का एक मौका देखना चाहिए चौबीस हजार चार सौ चौबीस हजार पांच सौ तक के ऊपर के लक्ष्य के लिए तो ये मिसाइल छोड़ने वाला जो काम है किया है कोरिया ने वो पहली बार और आखिरी बार तो किया नहीं है हर बार बाजारों में हमने रिएक्शन देखा एक छोटे समय के लिए रिएक्शन होता है ओपनिंग के लिए आते और उसके बाद बाजार सेटल हो जाते तो मैं बहुत डर नहीं रहा हूँ दिक्कत है कि आशीष की पिछले दो तीन दिनों में एशिया बाजार काफी भाग चुके हैं तो होंगकोंग के ऐसा ना हो कि बड़ा करेक्शन दे बस तो वही एक दर है अदरवाइज तो ठीक है बाजार इसे हैंडल कर सकते हैं पे और एक्सपर्ट कोटेक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मेरे साथ अब जुड़ते हुए श्रीकांत हाय गुड मॉर्निंग मूड कैसा है और अगर ये वाकई पचास पचपन पॉइंट का गैप डाउन है तो मेरी रणनीति क्या हो गुड मॉर्निंग आशीष जी देखो मुझे लगता है की जो सिंगापुर निफ्टी है वो हेजिंग के बेसिस पे भी काफी यूज होता है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि उसमें 50 50 पॉइंट्स का एक हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है और मुझे नहीं लगता कि 50 पचपन पॉइंट के आसपास नीचे खुलेगा शायद तीस पैंतीस पॉइंट खुल सकता है बट यकीन नाइनटी एट फिफ्टी नाइनटी एट सिक्सटी काफी अच्छा सपोर्ट है और अगर मार्केट समझ लीजिए कि अगर वहां पर अगर आता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाय में कन्वर्ट होगा मुझे तो लग रहा है कि नाइन के करीब की अगर निफ्टी मिले तो मुझे लगता है इंट्राडे बेसिस पे आप मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट एक रेंज में रहेगा चूंकि जो इवेंट का जो एक और एक मीटिंग है जैसे अभी आपने बताया था वो मार्केट अगर उसके बाद अगर उसका डिसीजन अगर आने वाला है तो फिर मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा और शायद शायद ही गेन करे बट 99.25, 99.50 फिफ्टी एक ऊपरी तरह एक रेजिस्टेंस रहेगा और 98.50 काफी अच्छा सपोर्ट है उसी स्टॉप लॉस के साथ या नाइन्टी स्पेसिफिकली उस स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते 